अच्छा जी तो ये एडिशन रिएक्शन हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये हमने पढ़ ली थी मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ा इसका मैकेनिज्म हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कीन्स ऑन एडिंग हाइड्रोजन अल्कीन्स कन्वर्ट इनटू अल्केन्स ठीक है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा पार्शियली ब्रेकिंग होगी और इन बोथ द कार्बन आइटम्स व्हिच आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू डबल बॉन्ड दे विल गेन हाइड्रोजन एटम ठीक है तो ये एडिशन रिएक्शन था उसके बाद फिर एडिशन ऑफ हेलोजन या आप हेलोजिनेशन कह लें तो इसमें क्या हो रहा है हेलोजन ऐड कर रहे हैं और ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन वाला कर एट रूम टेंपरेचर एंड प्रेशर तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन एटम जो है ये ऐड हो जाएगा तो वन टू डाई ब्रोमो अच्छा जी इसके बाद नेक्स्ट जो एडिशन रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट एडिशन ऑफ एच एक्स ग्रोथ ठीक है एक मिनट ठीक है जी सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट ठीक है हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं इसको हाइड्रो हेलोजिनेशन लेट सपोज इथीन अगेन इथीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं Let's suppose HCl, hydrogen chloride. ठीक है, and this reaction also occurs at room temperature and pressure. तो ये RTP पे reaction होगा, और again pi bond break होगा, single bond, and both the carbon atoms will gain. One of the carbon atom will gain hydrogen, and the other carbon atom will gain halogen group. ठीक है. अब इस केस में ये जो आपके पास अल्किन है इसमें कौन सा कार्बन हाइड्रोजन ऐड करेगा और किस पे हेलोजन ऐड करेगा ये मैटर नहीं करता आप इसके ऑपोजिट भी जो है वो एडिशन कर सकते थे बिकॉज इन दिस केस जो आपके दोनों कार्बन आइटम्स हैं दे बोथ आर सिमिलर ठीक है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन आइटम है और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन आइटम है तो आप एच कहीं पे भी लगा दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ अगर लेट सपोज ये एडिशन हम अनसिमेट्रिकल अल्किन में करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव प्रोटीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री और इसमें अगर हम एच आई एड करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड ठीक है तो रिएक्शन वोड अगर एट आर टी पी अब यहाँ पे क्या होगा कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो लेट सपोज ये सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच अब यहां दो प्रोबेबिलिटी है वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज के दिस कार्बन वुड गेन हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन वुड गेन आयोडीन तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना टू आयोडो प्रोटीन इसको हम क्या नाम देंगे दिस इज कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 2 पे आयोडीन ऐड हुआ है तो दिस इज टू आयोडो प्रोटीन और दूसरा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है के मतलब एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू दिस पर्टिकुलर कार्बन हाइड्रोजन इस पे भी ऐड हो सकता है और अगर यहां ऐड होगा तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगी वी गेट सी एच टू सी एच सी एच थ्री तो लेट से आपने कहा हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया और आयोडीन इधर ऐड तो अब ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये क्या कह रहा दिस इज कार्बन नंबर वन टू थ्री तो इसको हम नाम देंगे आयोडो प्रोपेन या वन आयोडो प्रोपेन सो वी गेट टू डिफरेंट प्रोडक्ट ठीक है इफ वी हैव एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन और उसमें हम एच आई जो है वो एड करते हैं वी आर एडिंग हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन हेलाइट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन ठीक है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन तो आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे नाउ अब ये जो दो प्रोडक्ट मिली है टू आयोडो प्रोपेन वुड बी कंसिडर्ड एज मेजर प्रोडक्ट बेटा ये हम बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शन की अल्किन के एडिशन रिएक्शन ठीक है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें जो अनसिमेट्रिकल अल्किन होते हैं उस पर जो एडिशन होगी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोपीन पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप पिछले लेक्चर वहां से देख लीजिएगा ठीक है तो ये प्रोपीन जो है इस पे एच आई हमने ऐड किया हाइड्रोजन आयोडाइड तो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है बिकॉज एडिशन जो है वो इन दो कार्बन के ऊपर होगी जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन आइटम और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आइटम है
ठीक है तो इन दोनों कार्बन के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है और अब जब आप यहाँ पे एडिशन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इसके हाइड्रोजन इसके साथ एड होगा तो ये सी एच टू से सी एच थ्री हो जाएगा जस्ट लाइक दिस ठीक है तो ये सी एच टू इसके साथ हाइड्रोजन आ गया और आयोडीन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो गया तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज टू आयोडो प्रोपेन विच वी कंसिडर एज मेजर प्रोडक्ट और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ ऐड होगा तो ये सी एच से सी एच टू हो जाएगा और आयोडीन जो है ये इस पर्टिकुलर कार्बन पे ऐड होगा तो ये कार्बन नंबर वन पे आ गया दिस इज वन आयोडो प्रोपेन और सिंपली आयोडो प्रोपेन तो ये क्या कहलाएगा दिस वुड बी कॉल्ड एज माइनर प्रोडक्ट ठीक है तो यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपको मिलेंगी और किस बेसिस पे आप टू आयोडो प्रोपेन को मेजर कंसिडर करेंगे किस बेसिस पे वन आयोडो प्रोपेन माइनर प्रोडक्ट होगा ये भी हम आगे चल के देख लेते हैं ठीक है बट फिलहाल यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हम हाइड्रोजन हेलाइट एड कर रहे हैं टू एन अनसिमेट्रिकल अल्किन तो देन फिर आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स डिसाइड करनी पड़ेंगी ठीक है और यहाँ पे एक जस्ट सिंपल सा मतलब जो आप कह लेंगे रूल आप जहन में रख सकते हैं टू डिसाइड बेसिक डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम आगे चल के बात करेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ लेंगे बट फिलहाल अभी आप जस्ट सिंपल ये जहन में रख सकते हैं कि इसको हम कहते हैं कि मतलब ये जो मेजर या माइनर प्रोडक्ट है हाउ टू डिसाइड मेजर और माइनर प्रोडक्ट दिस डिपेंड्स ऑन मार्कोनिक ऑफ रूल ठीक है मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट ड्यूरिंग दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट ऑन टू एन अनसिमेट्रिकल अल्की depends on it can be decided based on can be decided from markovnikov rule you can this is also known as markovnikov addition ये जो मेजर माइनर प्रोडक्ट्स बनती हैं, दिस इज आल्सो नोन एज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ठीक है तो अब मार्कोनिक ऑफ एडिशन सिंपली क्या है कि जो आप जैसे अब लेट सपोज आपके पास ये अल्किन है मैं फिर दोबारा से एक एग्जांपल ले लेता हूँ सपोज ये हम प्रोपीन की एग्जांपल लेते हैं तो आप प्रोपीन पे लेट सपोज एड कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है अब एच में हाइड्रोजन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है तो इस पर चार्ज क्या है पार्शल पॉजिटिव और सीएल जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है तो इस पर चार्ज क्या है पार्शल नेगेटिव तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंगली दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मोर सॉरी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन सा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि पार्शल पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या कहलाएगा दिस वुड बी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली टर्म हम सिलेबस में यूज नहीं करते बट आप इसको इस दोनों तरह से जहन में रख सकते हैं तो एच जो है ये सिंपली यहाँ पे क्या है दिस इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट होगा दिस वुड ऑलवेज बी एडेड टू दी कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन अटैच टू ठीक है मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू द कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन अटैच टू इट अटैच टू इट और आप इसको यू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और विच गिवस more stable stable carbo cation ठीक है इसको भी मैं फिलहाल डिस्क्राइब नहीं करूंगा ये जस्ट सिंपल आप लिख लें अपने पास तो ये दो तरह से आप जहन में रख सकते हैं मोस्टली जो हम आ, मतलब आंसर करेंगे जब भी हमसे ये रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम इन टर्म्स ऑफ स्टेबल कार्बो कैटाइन जो है वो आंसर करेंगे ठीक है तो हम कहते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है 
ये जो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट इज हाइड्रोजन सो दिस हाइड्रोजन वुड बी एडेड टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन अटैच टू इट ऑलरेडी विच हैज मोर हाइड्रोजन अटैच टू इट और विच इज विच गिवस अस मोर स्टेबल कार्बो कैटाइन जैसे आप सिंपली अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब बाकी दो बॉन्ड कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो वन टू दो बॉन्ड तो इसके यहाँ पे हो गए तो बाकी दो इसके साथ क्या अटैच है हाइड्रोजन ठीक है और ये जो कार्बन है अगर हम इसकी बात करें तो इसके भी वन टू डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड आ गए तीसरा बॉन्ड इसका ये हो गया तो दैट मीन इसके साथ क्या अटैच है एक हाइड्रोजन ठीक है तो अब आपके पास एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन वुड बी एडेड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन इफ यू वॉन्ट मेजर प्रोडक्ट ठीक है जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां पे जाके ऐड होगा ठीक है तो ये क्या कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा तो मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा कि डबल बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया और इस कार्बन पे सी एल आके एड हो जाएगा ठीक है तो टू क्लोरोप्रोपेन जो है ये मेजर प्रोडक्ट कंसिडर होगा बाकी जो स्टेबल कार्बो वाली बात है वो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बट यहाँ तक क्लियर है सबको इसमें कोई कंफ्यूजन ठीक है तो ये जो सिंपल क्या कहलाएगा दिस इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहलाएगी ठीक है तो ये होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट अब इसी तरीके से चौथा जो एडिशन रिएक्शन है बाकी फिर मैकेनिज्म हम आगे चल के डिस्कस करते हैं फोर्थ एडिशन रिएक्शन क्या कहलाएगा दैट वुड बी एडिशन ऑफ स्टीम ऑन टू अल्किन एडिशन ऑफ स्टीम एच टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन ठीक है वी आर एडिंग स्टीम ऑन टू अल्किन सो लेट सपोज ये आपके पास अल्किन है इथीन रिएक्टिंग विथ स्टीम एच टू ओ तो मतलब स्टेट क्या होगा गैस की फॉर्म में होगा और ये जो रिएक्शन है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन रिक्वायर द कैटलिस्ट कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड ठीक है एच थ्री पी ओ फोर वुड बी यूज एज कैटलिस्ट और इसको हीट करेंगे ठीक है तो कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड और क्योंकि स्टीम है तो दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा अब ये जो वाटर है ये ब्रेक होगा इन टू एच एंड ओ एच ठीक है तो जब ये फाइव ऑन ब्रेक होगा तो एक कार्बन पे एच हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पे ओ एच एड हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्योंकि दो डिफरेंट ग्रुप्स एड हो रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि अल्किन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है तो इस पर्टिकुलर केस में जो अल्किन है ये सिमेट्रिकल है दैट मीन्स के सिमेट्रिक फर्क नहीं पड़ेगा कि एच आप कहाँ पे एड करते हैं यू गेट द सेम प्रोडक्ट ठीक है तो प्रोडक्ट क्या बनेगी डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड रह गया दोनों कार्बन के साथ दो ग्रुप्स पहले से अटैच थे और अब लेट सपोज आपने कह दिया इसके साथ एच एड हो गया और इसके साथ ओ एच एड हो गया तो वी गेट अल्कोहल ठीक है अगर आप अल्किन में दिस वॉज इथीन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है दैट मीन्स कि ये इथीन हो गया और इथीन में जब आप स्टीम एड करेंगे ऑन एडिंग स्टीम इट कन्वर्ट इन टू इथेनोल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा तो अल्किन कैन बी कन्वर्टेड इन टू अल्किन कैन बी कन्वर्टेड इन टू अल्कोहल बाई एडिंग स्टीम और इसमें भी सेम वो मेजर और माइनर प्रोडक्ट वाला चक्कर आएगा क्योंकि यहाँ पे भी आप दो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो एड कर रहे हैं एक हाइड्रोजन एड हो रहा है ठीक है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन वुड ऑलवेज बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन अटैच टू इट मार्कोनिक ऑफ एडिशन ठीक है जी तो ये चार एडिशन रिएक्शन हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हेलोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट एडिशन ऑफ स्टीम 